曼曼，其实你心里很清楚，石小春把你撞了，责任不完全在于他，是你指导他练腹力，所以才导致他核心失控的。什么时候他变得这么重要了？你别忘了，我才是你的舞伴。我们都只是想把舞蹈排练更好而已，没有必要针对谁的。我针对他？你看清楚了。现在躺在病床上的人是我。既然如此的话，那你就好好养病。走了。哎、啊，凌晨。给。谢谢啊，都是我的错。要不是因为我脚软那一下，不只是脚软的问题，你昨天练腹练的也太多了，导致肌肉酸痛，所以才核心不稳的。那也是我的问题。你要是慢慢，因为这件事跳不了舞，那我该怎么办？加倍训练。把你的核心力量练上去，这是不让同一件事情再次发生的唯一解决办法。嗯。你与其像一个无头苍蝇一样乱练，倒不如我来帮你。真的。但是你必须要听我的，要按照我的要求来。嗯，一定。太狠了吧！伤好全了吗？就跳。哎，你脚好了吗？你就练。不用你管。你那么凶干嘛呀？你忘了是谁背你去医务室的？劝你一句，你天赋还凑合，别和那帮废柴混，耽误自己。这好看的人，脾气都这么大吗？同学们，一周的时间过去了，大家练的怎么样？没人说话。那好，从群舞开始吧。来，上。好
预备，走。老师，就一周的时间，孩子们说到做到了，你看怎么样？还有我学生的素质，本来不应该这样吗？跳成这样只是及格而已，没有什么可骄傲的。老师，我想报名参加黑白天鹅的竞选。你？他当然要报名，为了跳白天鹅都把我摔了，还能错过这个机会？好了，看来啊，我的剧目课是越来越有意思了。石小春，你真的确定要报名吗？确定。看不出来，没想到你游戏打得也不错，一般嘛，打得还行。哈。你们俩吵架了？喂，喂，哎，慢慢，鱼慢慢，你俩咋了？黄金搭档分道扬镳了？哎，真吵架了？你跟我讲讲呗，我嘴很严的，保证不外传。等等，同学们，我说一下啊，第三幕宴会，需要四个女同学跟王子分别共舞一段。现在我分配一下啊。好，小秋，谢谢老师。诗如，谢谢老师。张平，谢谢老师。还有一个位置，小春，你上吧。谢谢老师。你们四个给我合一遍，我看看感觉。其他人上去坐，来，动作快点。好，预备，走。停停停停停停停！来，中央集合。赵春，你刚才转到哪儿去了？怎么一点舞台感觉都没有呢？其他三人表现不错啊，节奏压得很好，要保持。好，其他人可以下课了。赵春，你跟我来一趟。我知道你是怎么想的。林老师，其实我更想跳白天鹅。你现在连女群舞的点位都记不住，跳不好怎么能跳白天鹅呢？白天鹅的位置变化可比女群舞的要复杂多了呀，小春。可是女群舞一直都不是我的目标。小春，你得明白，你对舞蹈的追求和热情那是你的优点。
，但如果想拔苗助长，搞不好那会成为你的痛点呀。老师在海武见过太多这样被天赋所困的学生，我不想你成为他们其中的一个。你和你爸爸太像了。都是对舞蹈有执着追求的人。实话跟你说吧，当年我和你爸是海武同一届学生，而且我们住同一个宿舍。你第一次来面试的时候，我就认出你是石向阳的女儿。嗯，你爸爸可是个优秀的舞者呀。当年在我……哎，凌晨，你干嘛来了？那可……啊，那就我来填资料。行，坐这填吧。嗯。在舞蹈的世界，没有小角色，只有浮躁的舞者，所以啊，不能着急，我们慢慢来。好不容易考进来，你可不能让我和你爸爸失望啊。嗯，我明白了，林老师，我会配合好同学，努力练好女群舞的片段的。好，老师相信你。凌晨，这样吧，啊，咱俩，你能不能专心点？你看你这获奖情况写哪儿去了？啊，对不起，老师，我再写一份。谢谢。你怎么回事？教室里失恋是这样，现在还这样，你故意的吗？你要大家陪你再来几遍啊？我看他来几遍都是这效果吧。是啊，人家可是想跳 A 角的人，根本就不屑跟我们跳群舞吧？是我的原因。要不这样，你们先按照计划先排练，我把自己的部分练好再跟你们合。对不起。舞台氛围感怎么这么差啊？就是。拖我们后腿。的。于曼曼，你的主力腿稳一点。我和凌晨从小一起长大，是所有人公认的黄金搭档，除了我，没有人有资格站在他身边。舞蹈的世界里没有小角色，只有浮躁的舞者，所以啊，不能着急，我们慢慢来。你可不能让我和你爸爸失望啊！人家可是想跳 A 角的人，根本就不屑跟我们跳群舞嘛。小川，大晚上的，一个人在这儿干嘛呢？月光下思考人生呢？怎么啦？我放空一下不行啊？嗨，别一个人淋妹妹了。哥带你去个好玩的地方，去哪儿啊？肯定不会让你失望的。走吧，走吧。停！你们两个人今天怎么回事？全部都不在状态。昨天没有休息好。作为一名职业的舞者，休息的好与不好，不能影响你在舞台上的状态，你知道吗？不好意思，于老师，前两天因为脚伤了，所以耽误了训练。我会补起来的，稍微休息一会儿，你们两个人调整一下状态。凌晨，别因为我们的个人情绪影响到排练。我知道
车对他们来说都是小 case， 要不怎么说高手都在民间呢？可以啊，我也可以啊。啊，喝水。哎，嗯，来，我介绍一下啊。嗯。石小春，我还有同学，芭蕾系小孔雀。Queen， 大熊。啊，你好。你们好，叫我小孔雀就行。我说这辈子怎么这么牛呢？原来是肖布的同学啊，还我果然卧虎藏龙。嗯，这哪有你们整天在舞台上斗舞的大神厉害？别呀，这舞台这么大，灯光这么闪，你们是怎么找到舞台中央的呀？这都是有诀窍的，每个动作之间都是有联系的。赶紧的呀，给我们小孔雀传授传授，他现在正愁这个呢。啊，其实特别简单，最主要的是熟悉舞台，然后从舞台建立空间感。来，闭上眼睛。啊，闭上。相信我，闭上眼睛。哦。来，把手给我，跟着我走，给他。能行吗？能行的，试一试。小心，来，感受舞台的大小、距离和你自己的位置。哦。现在我们在舞台的中央，我们往后走。好，我们现在再回去，回到舞台的中央。我们现在从舞台的中央往正面走。好，你用心感受一下。当你自己在舞台上的时候，除了你自己，谁也看不见。这时候，你脚下的舞台就是你唯一的伙伴。不要害怕，直面它，感受它。石小春，你就把它当床。你睡懒觉的时候，是不是喜欢在被窝里肆无忌惮的滚啊？就是那个意思，小布你、哎，你闭着眼睛，试着做一套动作，看能不能回到刚才那个原点。好，那我就试一下吧。小心，注意舞台的距离和位置。对，感受它，直面它。一点小小的启发嘛！你是孔雀，我是大熊，咱们都是动物界的，跨界互帮互助，共建和谐家园嘛。好冷啊！你这个笑话，你要笑死我啊！不好笑吗？<笑>你光顾着谢他俩，我呢？哎呀，我们兄弟之间说什么谢呀、啊？一码归一码，一会儿请我吃饭。
。原来你在这儿等着我呢。嗯，哎哎，吃饭的事等会儿再说，还没玩够呢，再跳会儿。来啊，走走。哎，你叫我做完那个吧，这个这个这个，这个这个什么动作？就这样。怎么样？我这两个兄弟也酷吧？嗯，特别酷。哎，你们都什么时候开始学街舞的？我是十三岁那会儿，那会儿正青春期，比较叛逆，家里人也不接纳我，说我不务正业，没点正形。后来我也觉得自己的存在是个错误，但是后来我学了街舞，我的想法改变了。街舞让我觉得，你只要坚持做一件事情，你就是世界的 C 位。世界的 C 位？只要你真心热爱舞台，把它放在心里，你就无所畏惧。嗯，对，咱还有后街长大的小孩，走到哪儿，哪儿就是舞台。来，来，来。哎，我说老肖、嗯，我真的没发现你跳街舞居然这么棒。何止是跳得好啊，肖布可是歌舞双栖，他原创的歌曲也特别好听。哎，不过对我们这帮人来说，肖布会去跳芭蕾，我们才感到惊讶呢。我呢，从小就学芭蕾，在我初中的时候呢。我就迷上了各种地下文化，那会儿吧，简直把家里弄得鸡飞狗跳。我爸呢，他就觉得芭蕾才是正统，说什么有一技傍身，不愁找不着工作，那我肯定打死不愿意啊。可就为了这事儿，我爸他差点心脏病犯了。那我有什么办法呀？我不只有硬着头皮去考了。哎，不过你上课的时候，我真没发现你不喜欢芭蕾。还行吧，我现在呢就是等着毕业，毕业了就万事大吉了。怪不得你平时一副死猪不怕开水烫的样子。死猪开。不过你这么认真的样子，我真的第一次见。嗨，什么死猪不死猪的，哎，多吃点，把你的嘴闭上。哎，说实话啊，之前我就一直挺喜欢芭蕾舞，特别是你们今天的表演，给了我点启发。我就琢磨吧，咱们能排支舞。把芭蕾舞和街舞结合起来，那不还好吗？保准震撼。哎，我觉得这主意不错。嗯，我一定积极参与。算我一个，来来来来来来！今天啊，大家吃好喝好，我买单啊！好，谢谢林老师，下个月我请客。来，咱俩喝一个，喝一个，喝一个，来来，敬林老师一杯。吃啊，还有好多菜呢。凌晨吃菜，够了吗？来来来，吃吧，来。来来来，来，来，给你倒上。吃这个，吃这个。哎，这个你尝尝。放心吃啊。来来来，我买单，你怕什么？就是。慢点，慢点。哎，大家听我说啊，我呢敬于老师一杯。好，祝于老师啊越来越漂亮。好，好，不行不行，我酒量不好。哎呀，于老师，真的不能再喝了。你酒量不行，让你儿子喝一杯呗。来来，凌晨喝一杯。他也不行，凌晨喝一杯，我不让他喝酒。哟，哎呦，先干为敬。可以啊，来来，凌晨，哎，我给你倒上。林老师，我敬你一杯。哟，好巧的，慢点喝啊。没事，行，来喝，大家喝。来，我们喝呀，吃啊你们。各位老师们，我再敬你们一杯。好，好，好，好，来来来来来，不准再喝了，回家。我让你回家去。我知道了。各位老师，不好意思，我先走了。哎，凌晨，凌晨，凌晨。哎，那个，对不起啊，各位老师。就平时不让他喝酒，来来来，我敬大家一杯，今天大家要开心啊！哎，兄弟们，我跟你们说，跳舞它其实不是我的梦想，我想做一个小春。凌晨，你怎么来了？小春，你给我出去一趟，我有话要说。在这儿说就行啊！哎哎哎，都是我还我的同学啊，他俩啊，啊，你们都懂的。来来，喝一个。凌晨，干
干嘛呀？赖我半天又不说话。这上面的人是不是你？这谁把我们拍下来放网上了？你私底下跟肖部走得这么近吗？我们只是一起艺考的革命友谊。什么革命友谊？你作为一个女生，一点安全意识都没有吗？到这种乌烟瘴气的地方去跳舞，一个女孩子跟一群男生在一起喝酒，你不知道保护自己吗？你现在赶紧跟我回去。小心我跟系里举报你参加乱七八糟的活动。你以为我每天在外面都是瞎混吗？我就是为了跳好白天鹅，所以才来找肖布一起学习怎么掌握舞台的。我是来学习的。学习？对。你为什么每次都要靠这种奇奇怪怪的东西来提高你的舞蹈？是不是我教的不好？你教的挺好的。算了。你就是觉得这些歪门邪道的东西，要比这一板一眼的训练来的更有用，对吧？我没那么想，林小春，你现在这个状态根本就跳不了白天鹅。林老师说的对，你还是练好你的女群舞吧。凌晨，你凭什么觉得自己可以高高在上的支点我的生活？我告诉你，在对舞蹈的热情上，肖波比你强一百倍。有些事情不是光靠热情就可以完成的。可是没有热情，不就什么都不可以了吗？凌晨，我会证明我自己。没想到肖布这家伙在舞台上的样子还挺帅。怎么样，我帅吗？嗯，也就那么回事吧。嚯，我这能理解为公主殿下的一种含蓄的夸奖方式吗？太感动了。少自恋了。不过私自参加校外演出，违反校规，你知道吗？我那是去帮兄弟撑场子，不是演出。上台就算演出，我是为了去帮石小春找感觉才带他去的。我们都是去打酱油的。想困在。就是你。